वेलकम टू द कैलविन क्लासेस सो गाइज जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाला था एन के रिगार्डिंग कि एन में क्या रोल रहता है असिस्टेंट केमिस्ट जो केमिस्ट ट्रेनिज होते हैं जो केमिस्ट्री का रोल क्या है बेसिकली तो ड्यू टू सम रीजन्स मैं उस सीरीज़ को कंटिन्यू तो नहीं कर पाया था और इनफैक्ट मैंने अभी वीडियोस भी बनाना बंद कर रखा है बट स्टिल मैं थोड़ा देखता रहता हूँ चैनल को तो मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स मिले और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये भी यही है बिकॉज अभी रिसेंटली क्या हुआ है टू के बाद फ्रेश रिक्रूटमेंट हो रहा है एम एस सी के जो कैंडिडेट्स हैं उनका एन में सो दैट्स वाई इस वीडियो का मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट्स आ रहा था कि इसके लिए हम तैयारी कैसे करें एग्ज़ाम का एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा सिलेबस क्या रहेगा किस तरीके से हमें पढ़ना है एप्टीट्यूड का लेवल क्या रहेगा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है क्योंकि आई आई हैव ऑल्सो हैव सर्च ऑन द यूट्यूब तो मेरे को काफ़ी सारा इनरेलीवेंट कंटेंट मिला लोगों को पता नहीं है कि एन एग्ज़ाम में क्या आता है किस लेवल का है मतलब कुछ भी लोगों ने डाल रखा है जिनको पता भी नहीं है तो ऐसे आप इन सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है बिकॉज वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं मिसगाइड कर सकते हैं तो मेरी ये एडवाइस आपसे कि ऐसे मिसगाइड मत होइए इनफैक्ट अगर कोई आपका सीनियर है या कोई सीनियर का या फिर कोई रिलेटिव है जो एन में एसोसिएटेड है इन सब चीज़ों से तो रादर आप उनसे कंसल्ट कीजिए रादर कि आप इन सब चीज़ों में फोकस करें ओके सो नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ कि इस, इसका बेसिकली मैंने लिखा है हेडिंग लिखा है कि एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनिंग एन ओके तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कि एग्जाम कितने मार्क्स का आता है सबसे पहली बात तो ये एग्जाम एग्जाम गाइस आता है आपका 120 मार्क्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या कट ऑफ तक मार्क्स जाएंगे और आपको किस तरीके से पढ़ना है राइट तो जो 120 मार्क्स है इसका फर्दर डिवीजन होता है आपका वो होता है आपका 70 मार्क्स का आपका होता है केमिस्ट्री और 50 मार्क्स का है आपका जनरल एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड राइट सो फर्स्ट थिंग अपने दिमाग में क्लियर करना है कि हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का आएगा 120 मार्क्स का आएगा जिसमें 70 मार्क्स केमिस्ट्री एंड 50 मार्क्स ऑफ जनरल एप्टी जैसे मैंने आपको बताया कि 120 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा 70 मार्क्स का uh, 70 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री रहेगा और 50 मार्क्स मैंने आपको बताया कि 120 मार्क्स का आपका एग्जाम का एग्जाम जो आपका 120 मार्क्स का होगा 70 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री होगा और 50 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा ना सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि केमिस्ट्री हमें किस लेवल का पढ़ना है है ना राइट तो पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा है माइंड में कि केमिस्ट्री किस लेवल का पढ़ना है लेवल की जब मैं बात कर रहा हूं तो हम बात कर रहे हैं कि क्या ये नेट लेवल का एग्जाम होने वाला है क्या जो आपका पैटर्न है एग्जाम का जो आ, क्या बोलेंगे इसको एग्जाम का जो आपका यू नो गेट लेवल का एग्जाम है क्या लेवल होगा एग्जाम का या कोई भी अदर एग्जाम है जियो केमिस्ट का कैसा भी आप सिलेबस उठा लो आई जैम के लेवल का होगा वट इट इज तो ये तो केमिस्ट्री के बहुत सबसे बड़े एग्जाम माने जाते हैं टू बी वेरी यूनेस्ट तो क्या हमारा एग्जाम इसी का होगा और वट अबाउट दिस जनरल एप्टीट्यूड क्या हमें एस एस सी लेवल का पढ़ना है राइट ऑल दीज आर क्वेश्चन मार्क्स राइट सो नाउ अभी देखो तो अभी मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है सो so, हमें किस लेवल का पढ़ना है क्या ये आपका जो जनरल एप्टीट्यूड है वो एस एस के लेवल का होगा सो so, क्या चीज़ें हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है लोड्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन आवर माइंड्स तो उसी कन्फ्यूजन को हमें दूर करना है और मिसगाइड नहीं होना ओके सो मैं डिस्कस करता हूँ पहले आपका केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री का जो आपको प्रिपरेशन करना है वो नेट लेवल का नहीं करना है ना ही आपको गेट लेवल का करना है ओके तो फर्स्ट थिंग क्लियर हुआ तो इससे कहीं ना कहीं हिंट जा रहा है कि किस तरीके का एग्जाम आने वाला है लेट्स वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैंने जो एग्ज़ाम है वो टू में दिया था राइट उसके बाद जो बैच आया था वो आया था 2018 में उसका भी सेम पैटर्न था उसके बाद केमिस्ट्री ने एन ने क्या किया था फ्रेश रिक्रूटमेंट को बंद कर दिया था और एक्सपीरियंस के जो बेस्ड है लेटरल एंट्री के थ्रू वो हायर कर रहा था एग्जीक्यूटिव को तो अभी 2018 के बाद 2023 में रिक्रूटमेंट हो रहा है फॉर फ्रेश कैंडिडेट्स ओके 
सो नाइन्टी नाइन नहीं बोलूँगा मैं हंड्रेड परसेंट आपका जो है यही पैटर्न एग्जाम का फॉलो होगा जो यहाँ पर फॉलो आता है यहाँ पर बिकॉज आपके नोटिफिकेशन में भी मैंशन है कि आपका सब्जेक्ट और प्लस जनरल एप्टीट्यूड इसके अंदर आने वाला है ओके सो नाउ कम टू द केमिस्ट्री केमिस्ट्री मैंने बताया आपको कि आपका ना तो नेट लेवल का आएगा ना गेट लेवल का आएगा तो आपके किस लेवल का आएगा तो जो जो पढ़ना है मैं वो बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए तो वेरी फर्स्ट थिंग्स आपको एन पर डालना है एन सी आर टी इलेवेंथ ट्वेल्थ का राइट right. और आपको ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है आई डोंट नो आप किस यूनिवर्सिटी से हो क्या आपके ग्रेजुएशन का लेवल है बट आई एम कंपेयरिंग विद माई यूनिवर्सिटी तो मैं देखता हूँ कि बी एस सी लेवल इज मोर देन सफिशेंट बी एस सी लेवल इन द सेंस कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एनालिटिकल को पूरा पढ़ जाइए ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी जो नेट में पढ़ते हो ऐसा नहीं है क्वांटम आप पढ़ के जा रहे हो बहुत हायर लेवल की एडवांस क्वांटम पढ़ गए ऐसा बिल्कुल नहीं है आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है बेसिक चीज़ें हम इन द सेंस आपको पढ़ना क्या क्या है आपको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़िए ओके थर्मोडाइनेमिक्स पढ़िए अच्छे से आप थर्मोडाइनेमिक्स पढ़िए देखो मैं ऐसे तो केमिस्ट्री यू नो आप बहुत ब्रॉड है हर चीज़ तो मैं नहीं बता सकता मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है ओबियसली दीज आर चैप्टर्स फ्रॉम इलेवंथ से चैप्टर शुरू हो जाता है थर्मोडाइनेमिक्स और हमारा एम तक थर्मोडाइनेमिक्स चलता है सो थिंग इज़ दैट कि थर्मोडाइनेमिक्स को आप बहुत छोटे उसमें बंद नहीं कर सकते आपका इलेवंथ का इनफैक्ट नाइन्थ से स्टार्ट हो जाता है थर्मोडाइनेमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है तो आपको ये चीज़ें पढ़नी है आपको काइनेटिक्स पढ़नी है एंड सो उन आपको इलेक्ट्रो पढ़नी है आपको मतलब जो भी आपका है जो आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ना है ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है आपको हायर लेवल में नहीं जाना है आपको एन एम आर हायर लेवल का नहीं पढ़ना है आपको स्पेक्ट्रो हायर लेवल की नहीं पढ़नी है आर एस कॉन्फिग्रेशन तक पढ़ो नॉर्मल आर एस कॉन्फिग्रेशन अप टू वन सेंटर अप टू टू सेंटर फिशल आपकी जो रिप्रजेंटेशन है उसके अंदर पढ़ सकते हो आप ओके तो आपको बहुत हायर लेवल जाने का जरूरत नहीं है तो ये थिंग आपके माइंड में क्लियर हुआ कि हमें बहुत एडवांस नहीं पढ़ना है हमें गेट और नेट लेवल का नहीं पढ़ना है अगर आपने जैम की तैयारी कर रखी है या आप नेट और गेट की तैयारी कर रहे हो तब तो आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है इनफैक्ट जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था तो हम लोग नेट की तैयारी कर रहे थे गेट का तैयारी कर रहे थे तो उसी के चलते फ्लो फ्लो में हम लोग ने इस एग्जाम को दिया था और क्वालिफाई हो गया था तो सेम थिंग देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 16 में दिया था एंड नाउ इट इज 2023 तो कंपटीशन इज इंक्रीजिंग मैं ये भी नहीं बोल रहा कि क्या पता मेरे टाइम में पेपर का लेवल्स बहुत नीचे आ गया था बट वो 18 में भी रिपीट हुआ है बट गाइस देर इज सेवन इयर्स गैप सेवन ईयर गैप में आप काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लेवल थोड़ा सा इंक्रीज किया होगा बट इतना नहीं इंक्रीज किया होगा कि वो आपके गेट के लेवल पे चला जाए जहाँ पर आपकी ऑर्गेनिक में स्टीरियो केमिस्ट्री की वजह से आपका ऑप्शन चेंज हो जा रहा था आप जैसे तैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो निकाल ले रहे हो बट उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री जब इन्वॉल्व हो जा रही है तो आपका ऑप्शन गलत हो जा रहा है तो वैसा इसमें नहीं आएगा सिंपल ऑर्गेनिक पड़ेगी पढ़नी पड़े आपको आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है मैं इसको रब आउट कर देता हूँ फिर मैं वन बाई वन डिस्कस करूँगा ओके सो मैं बता रहा था कि आपको पढ़ना क्या क्या है ओके okay, मैं अगर ऑर्गेनिक की बात करूँ फिजिकल का तो मैंने बताया आपको जनरल टॉपिक रहते हैं ऑर्गेनिक में आपको नॉर्मल रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म आपका एन उसके अंदर इंक्लूडेड है राइट एन तो आप ये समझो कि यार पिलर है बेस है आपका हर चीज़ों के लिए जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो आप इसके अलावा आप स्टीरियो का देख लो थोड़ा बहुत आर एस मैंने पिछले में बोला कि स्टीरियो एडवांस लेवल की नहीं पढ़ती है लेकिन स्टीरियो थोड़ा बहुत पढ़ना है है ना स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना है आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन टाइप थिंग्स जो है बहुत ही वन और टू काल सेंटर के साथ पढ़नी है आपको अपार्ट फ्रॉम दैट आप ऑर्गेनिक में क्या पढ़ सकते हो आपको ऑर्गेनिक में आ, क्या बोलते हैं इसको नेम रिएक्शन ज़्यादा हायर लेवल का नहीं पढ़ना है नेम रिएक्शन आर द वेरी बेसिंग थिंग्स ओके नेम रिएक्शंस जैसे आपका फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ जो आपकी इलेवन ट्वेल्थ में जैसे एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन हो गया रिमर टाइम रिएक्शन हो गया ये इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी है जैसे बैकमैन रिएक्शन हो गया बैकमैन थोड़ा सा ग्रेजुएशन में चला जाता है बट स्टिल इट्स नॉट अ वेरी यू नो बहुत हाई फाई लेवल का नहीं है 
और जितनी भी है आपकी क्रोजाइडोल कंडेंसेशन है कैनिजारो रिएक्शन है आपकी तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है फाइनली मेरा फोकस उधर ही हो रहा है इलेवेंथ ट्वेल्थ इनफैक्ट अगर जे बच्चे जे लेवल का बच्चा देखा ना पेपर को ही ही और शी कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स बिकॉज जे एडवांस में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है सो ही और शी कैन गो विद दीज थिंग्स ओके नाउ तो केमिस्ट्री का मोटा मोटी आपको समझ में आ गया इनऑर्गेनिक की अगर बात करें तो वही इनऑर्गेनिक के बेसिक टॉपिक रहते हैं हमारे जैसे मैंने बताया भी था आपका आपका केमिकल बॉन्डिंग रहेगा सेकेंड थिंग आपका ये आपका कोऑर्डिनेशन ले लो आप आपका ओ ले लो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ले लो राइट right. उसके बाद आपका मेन ब्लॉक ले लो आप तो ये सारी चीज़ें हैं ये आपकी सारी क्या है ओ थोड़ा सा मान लीजिए कि आपके रिजिशन लेवल का है बट कोऑर्डिनेशन है सी बी है आपका या फिर आपके मेन ब्लॉक है ये सारे तो इलेवेंथ ट्वेल्थ के टॉपिक्स हैं गाइज तो आपको मेन ब्लॉक में आपको कंपाउंड केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है बेसिकली क्योंकि अगर आप नेट और गेट का लेवल देखोगे एट प्रेजेंट तो उसमें क्या है कंपाउंड केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसा नहीं आ रहा है कि इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो ट्रेंड क्या है मतलब वो ट्रेंड नहीं पूछ रहा है नेट गेट में यू नो वेरी वेल वो क्या पूछ रहा है कंपाउंड केमिस्ट्री बट यहाँ पर हमें कंपाउंड केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है नोट एट ऑल तो ये सारा आपका मैंने केमिस्ट्री का कवर कर दिया कि आपको फोकस क्या करना है मैं दोबारा बोल रहा हूँ इलेवेंथ ट्वेल्थ का एन और आपकी ग्रेजुएशन का लेवल अगर आप ग्रेजुएशन का लेवल अच्छा है लाइक डी का अगर मैं बात करूँ उसके लेवल पर तो बहुत हाई लेवल है बहुत अच्छा लेवल है आप अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है तो उसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए ये टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं तो एन सी आर टी का आपको सारे टॉपिक इन द सेम मैनर आपको कवर करना है ओके सो so, अगर आप अगर आप बोल रहे हो तो फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा टॉपिक बिकॉज मेरे को नहीं पता है कि आपका ग्रेजुएशन का लेवल क्या है बट फिर भी मैं थोड़ा सा टॉपिक को मैंशन कर देता हूँ अगेन एंड दिस इज योर ऑर्गेनिक तो आपको क्या पढ़ना है आपको केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्मोडाइनेमिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री राइट थर्मोकेमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है उसके अलावा आपको सरफेस पढ़ना है न्यूक्लियर पढ़ लेना है आपको न्यूक्लियर के अलावा आप इसके अंदर आप क्या बोलते हैं हमारा ये मेटलर्जी थोड़ा सा देख लेना ऑल दैट्स अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक बट यू कैन गो फॉर दैट मेटलर्जी देख लेना आपको इसके अलावा मैंने बोला आपको थर्मोकेमिस्ट्री बोला है क्वांटम स्पेक्ट्रो नहीं पढ़नी है ओके क्वांटम और आपको जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो नहीं पढ़ना है आपको तो ये कुछ बेसिक से टॉपिक है ओके इक्विलिविया पढ़ देना है आपको आयनिक और केमिकल बोथ इक्विलिबिया के अलावा एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेना एटॉमिक स्ट्रक्चर अल्टीमेटली मैं वहीं जा रहा हूँ इलेवेंथ ट्वेल्थ का बेसिक इनऑर्गेनिक में मैंने आपको बताया सी बी केमिकल बॉन्डिंग ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड एस ब्लॉक पी ब्लॉक एस पी डी ब्लॉक और इसके अलावा आप थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी का आइडिया ले लेना देन आपको इसके अलावा इनऑर्गेनिक में आप पढ़ सकते हो मतलब जो आपके टॉपिक हैं जो आपका ये मोल कॉन्सेप्ट जरूर देख लेना आप अपना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन जनरली आ जाता है अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पढ़ना है फिजिकल के अंदर आपको स्टेटिस्टिकल थर्मो नहीं पढ़नी है ओके okay? आपको आ, मैंने बोला स्पेक्ट्रो नहीं पढ़ना है क्वांटम नहीं पढ़ना है मास स्पेक्ट्रोमेट्री कुछ नहीं पढ़ना है एनएमआर भी नहीं पढ़ना है एनएमआर से क्वेश्चन नहीं आता बेस बस आइडिया ले लेना थोड़ा सा मैं ऑर्गेनिक में लिख देता हूँ एनएमआर का बेसिक एनएमआर बेसिक्स मींस स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिक रादर मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका मोल कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखा है सोल्यूशंस आप देख लेना इनऑर्गेनिक में सॉरी दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर फिजिकल तो आपको सोल्यूशंस में कर लेना है इसके अलावा आपको सोलिड स्टेट 
ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है एंड सो ऑन ओके इनऑर्गेनिक का मैंने आपको बताया आपको केमिकल बॉन्डिंग ओ एम सी एस पी डी ग्रुप थ्योरी मोल कॉन्सेप्ट ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और मैंने बता दिया आपको कोऑर्डिनेशन नहीं लिखा इसमें कोऑर्डिनेशन लिख देते हैं कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा राइट नाउ कम टू द ऑर्गेनिक आपको रिएक्शन मैकेनिज्म देखना है मैकेनिज्म आपको नेम रिएक्शन नोट ऑफ द वेरी हाई लेवल आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नेम रिएक्शन नहीं पढ़नी है बेसिक्स जो नेम रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन टाइप वो रिएक्शंस आपको पढ़ना है स्टीजियो का बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए आर एस कॉन्फिग्रेशन जिसमें आप निकाल सको ओके और जी वो तो आपका पीधर ही है ऑर्गेनिक का क्योंकि जब तक आपको जियो नहीं आएगा आप रिएक्शन मैकेनिज्म नेम रिएक्शन कैसे करोगे तो जियो सी वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो है कवर करनी है एंड दीज थिंग्स आर मोर देन सफिशेंट अगर आप चाहते हो इसका स्क्रीन लेना तो ले लीजिए मैं हट जाता हूँ वन टू थ्री That's all. Now come to the another part that is your general aptitude. General aptitude को लेकर भी काफ़ी confusion है कि क्या करना है बहुत higher level का तो नहीं पढ़ना है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे कि मैंने बताया ऐसा नहीं है कि ऐसा सी जी एल लेवल का आएगा आपका नॉर्मल एप्टीट्यूड आपका आने वाला है फिफ्टी मार्क्स का ओके नाउ आई कम टू द जनरल एप्टीट्यूड ओके okay, तो कितने का आएगा आपका 50 मार्क्स का आएगा सी लेवल का नहीं पढ़ना है बहुत से बेसिक से टॉपिक पढ़ने हैं जनरल मैथ पढ़ना है और आपको रीजनिंग पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है आपको मैथ पढ़ना है रीजनिंग पढ़ना है रीजनिंग पढ़ना है प्लस आपको डे का याद होना चाहिए लाइक डे इन द सेंस की जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है एंड सो काइंड ऑफ थिंग्स जो हमारी है लाइक वाटर डे कब मनाया जाता है साइंस डे एंड ऑल दैट थिंग्स ये चीज़ें आपको पढ़ी होनी पढ़नी चाहिए सेकेंड थिंग आपको क्या करना है इसके अंदर मैथ हो गया रीजनिंग हो गया ये हो गया दूसरा आप स्पोर्ट्स का देख लेना कि किसको क्या अवार्ड टाइप मिला हुआ है जो भी हमारी चैम्पियनशिप्स होती हैं जैसे टेनिस का कोई है फुटबॉल का जैसे फीफा अभी रिसेंटली हुआ था ट्वेंटी में तो देर में भी ए क्वेश्चन ओके एक जो क्वेश्चन मैं रीजनिंग का बता देता हूँ आपको जैसे ऐसे पूछता है कि लेट सपोज एक लाइन है उससे नाइन्थ नंबर पे ये खड़ा है और इलेवंथ नंबर पे ये है तो मतलब दिस काइंड पे कि इसका नंबर क्या होगा बीच वाले का तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऐसा नहीं है बहुत हाई लेवल की चीज़ें आपसे पूछेगा तो ये चाहे जो आपको बिल्कुल ही बेसिक जो बेसिक चीज़ें पढ़नी है फोकस आपका रहेगा मैथ पे रीजनिंग पे जियोग्राफी पॉलिटी वगैरह ये सब नहीं पढ़ना है दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूर जी जनरल एप्टीट्यूड में आपका मैथ रीजनिंग डे टाइप और स्पोर्ट्स वो थोड़ा बहुत करंट अफेयर आपको देख लेना है करंट अफेयर ओके सो इसमें क्या है आपका ये आपका जो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा ना कम टू द कट ऑफ कट ऑफ कि कितना कट ऑफ जाएगा देखो वैसे से तो एग्जाम पे डिपेंड करता है बट जो ट्रेंड है आपको शायद आप वाले में इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा आप में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है बट स्टिल हम मान के चलते कि इंटरव्यू हो मेरे थोड़ा सा मैंने उसको क्या बोलते हैं जो आपका नोटिफिकेशन आया उसको थोड़ा डीपली स्टडी नहीं किया है उसमें मे पॉसिबल कि आपका इंटरव्यू हो ही ना और हो सकता है हो इंटरव्यू के लिए मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है उसको बट आपको हंड्रेड प्लस स्कोर करना पड़ेगा देन यू कैन क्वालिफाई फॉर दिस एग्जाम हंड्रेड प्लस आउट ऑफ वन then only you can get your selection. This is the history, this is the trend जो previous exams हुए हैं उसका जिस जिसका marks हंड्रेड plus आया उसी का selection हुआ है तो वन ट्वेंटी में से हंड्रेड marks आ रहा है तो आप expect कर सकते हो कि paper का level कैसा था आप यहीं से expect कर सकते हो कि that is not very tough, not very easy. That's a up to a you know एक moderate level का exam होता है okay? So आपका ये कट ऑफ रहेगा नियरली ओके और अगर इसमें इंटरव्यू इंक्लूड किया तो थ्री टाइम्स कैंडिडेट को बुलाएगा इंटरव्यू के लिए सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एग्जाम असिस्टेंट केमिस्ट ट्रेनिंग ओके अगर आप मैं इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इस रिक्रूटमेंट में आपकी सैलरी क्या होगी और क्या क्या चीज़ें होगी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ बट दैट इज कॉन्फिडेंशियल थिंग्स बट मैं कर देता हूँ दैट्स नॉट सो गाइज जो एन अभी रिक्रूट कर रहा है वो ई जीरो ग्रेड पर आपका 
रिक्रूटमेंट होगा ई जीरो ग्रेड उस पर क्या होगा आपका थर्टी थाउजेंड आपका बेसिक सैलरी होगा ओके प्लस इस पर जो डी का रेट चल रहा है एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली थर्टी एट परसेंट रहता है प्लस इसी का थर्टी फाइव परसेंट आपके पॉक्स रहते हैं तो थर्टी थाउजेंड का थर्टी फाइव परसेंट आपका पॉक्स रहेगा और थर्टी एट परसेंट आपका डी रहेगा इसके अलावा और भी, भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं एनटीपीसी के जो आपको यू you नो know, जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको पता चलता चलेगा लेटर ऑन तो अगर मैं सैलरी का बात करूं तो आपका इन हैंड टैक्स वगैरह जो भी है डिडक्ट करके तो आपका नियरली फिफ्टी टू सिक्सटी थाउजेंड आपका इतना सैलरी आपका अकाउंट में आएगा ओके फिफ्टी टू सिक्सटी थाउजेंड जो फर्दर बढ़ता रहेगा ओके इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो हम यहाँ ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते फॉर देट अगर आपको कोई क्वेरी होगी इस रिलेटेड ज्वाइन करने से पहले तो आप मेरे को कमेंट कीजिए मैं आपको मेल आईडी शेयर कर दूंगा वहाँ आप अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा देन वी कैन टॉक डायरेक्टली ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस दिस लेक्चर तो होपफुली मैं आपके डाउट सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँ इसके अंदर अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा मैं उसमें रिप्लाई दे दूँगा मैंने ऑल दो वीडियो बनाना बंद कर रखा है बट स्टिल ड्यू टू गेटिंग सो मच ऑफ कमेंट्स की क्योंकि बच्चे बहुत मिसगाइड हो रहे थे सो so उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है ओके सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम कीप स्टडिंग कीप मोटिवेटिंग एंड थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द चैनल